আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার চার দিনের নিয়মিত সরাসরি অনুষ্ঠান টিভি এন টোয়েন্টি ফোরে অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আজকে সারা দিনের ঘটনাবহুল বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব শুরুতেই আমরা পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের মাঝে যে দুজন অতিথি আছেন তাদের সাথে সেই সাথে দর্শক জানিয়ে রাখতে চাই সিক্স এই নম্বরে আপনারা সরাসরি ফোন করতে পারবেন আমরা পেয়েছি ঈশ্বর সামি অ্যাটনি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমরা পেয়েছি মনুদ্দিন নাসের সাংবাদিক এবং সমাজকর্মী আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে মনুদ্দিন নাসের এবং ঈশ্বর সামি আমাদের সারা দিনের যে ঘটনাবহুল এবং সেই সাথে আমরা যদি এই দু তিন দিনের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করি যে তথ্যগুলো চলে আসে সেটি হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষ বিশেষ করে যে এগারো মিলিয়ন যারা কাগজপত্রবিহীন এদেশে মানুষ আছেন তারা আতঙ্ক আশঙ্কা করছেন এ কারণে যে আইসের যে অভিযানটি পরিচালিত হচ্ছে সে বিষয়টি নিয়ে আমি শুরুতে যদি আপনার কাছে এই বিষয়টি জানতে চাই যে দুই হাজার তিন সালে এই প্রতিষ্ঠানটি হওয়ার পর তাদের থেকে যে বিবৃতিটি এসেছে এটি তাদের নিয়মিত রুটিন মাফিকি অভিযান তো আপনার বিশ্লেষণটি কি হ্যাঁ এটা আইস সবসময় করেন কিন্তু রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে খুব বেশি লাইক গত কিছু দিনের মধ্যে হোল ইলেভেন স্টেটে ছয়শো লোক অ্যারেস্টেড হয়েছে আইসের দ্বারা এবং চল্লিশ জন নিউ ইয়র্কে একশো পঁয়ষট্টি জন হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়াতে এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টেটে তো এখন যেটা আমরা মনে করছি যে এই এই ইদানিং এই জিনিসটা হঠাৎ করে খুব বেশি নিউ ইয়র্কে এত বেশি দেখা যায়নি আগে অভিযান আইস চালিয়েছে অলওয়েজ বাট এত কম সময়ের মধ্যে অনেক বেশি অ্যারেস্ট হচ্ছে এই এইটা এই জিনিসটা নতুন এটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আইস যতই বলুক না কেন এটা টু থেকে চলছে বাট অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউটিভ বাড়ির থেকে এত বেশি ইনফ্লুয়েন্স ছিল না ওদের মানে আইসের কাছে ওই পাওয়ারটা ছিল কিন্তু উপরের যে ইনফ্লুয়েন্সটা থাকে সেটা কম ছিল সেই জন্য এত বেশি হয়তো দেখা যায়নি এখন যেটা ওরা চারিদিক থেকে সমর্থন পাচ্ছে সেই জন্য একটু বেশি তাড়াতাড়ি জোরালো তাদের সমর্থনটা জোরালো এবং তাদের এটা কি বলবো মানে খুব শীঘ্রই এই জিনিসটা করতে চাচ্ছে তারা এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক্সিকিউটিভ অর্ডার যা দিয়েছে ক্রিমিনাল এবং এই লোকগুলোকে ডিপোর্ট করা হবে এই জিনিসটা যদিও এক্সিকিউটিভ অর্ডার স্টে করে দেওয়া হয়েছে তারপরেও এই অভিযানটা কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে ওনারা বলছে এটা আমাদের রেগুলার অভিযান বাট এটা রেগুলারের থেকে অনেক অনেক বেশি রিসেন্টলি লাস্ট স্যাটারডেতে ইয়ে ব্রুকলিন থেকে বেশ কিছু বিজনেসকে রেড করে কিছু লোক ধরে নিয়ে গেছে আমাদের বাঙালিও আছে এর মধ্যে আচ্ছা মনিদুল নাসের আমি এই প্রসঙ্গটি জানতে চাই যে নাইন ইলেভেনের পরে এই বিভাগটি হয়েছে যদিও এটি উনিশশো বাইশ সালে কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশনস বিভাগের আদলেই তৈরি করা এবং বলা হচ্ছে গণমাধ্যমে আসছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের আদলেই এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে আবার এই বিভাগ থেকে সরাসরি বিবৃতিতে বলা হচ্ছে যে না এটি আমাদের রুটিন মাফিকি কাজ ঈশ্বর স্বামী যেটি বললেন আপনি কি সে বিষয়ে একমত না আপনি ভিন্ন কিছু যোগ করবেন এটা ঈশ্বর আপা যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই বাট এই এটা কিন্তু নির্বাহী আদেশের অধীনে হচ্ছে না এটা এটা কিন্তু আগের এই অনুসারেই হচ্ছে ওবামার প্রেসিডেন্ট ওবামার সময়ও এই এই ধরনের আপনার ধরপাকড় হয়েছে এবং তাদেরকে রিপোর্ট করা হয়েছে আপনারা জানেন এর আগেও আপনারা রিপোর্ট করেছেন এই ইয়েতে যে তেইশশো তেইশ টোয়েন্টি থ্রি টু পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন লোক টু পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন ওবামার আমলে টোটাল ইয়েতে বা রিপোর্ট করা হয়ে আছে এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এনফোর্সমেন্টটা হয়তো অনেক হাঁক ডাক দিয়ে হচ্ছে হাঁক ডাক দিয়ে হচ্ছে এবং মানে এনফোর্সমেন্টটা তারা এক ধরনের রিভেঞ্চি স্ট্যাটিচিউড নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেমে গেছে রিভেঞ্চিস্ট আমি বলবো এই কারণে যেন প্রতিশোধ যেমন তারা এই যে নির্বাহী আদেশ দিয়েছিল সেই নির্বাহী কোর্টের মধ্যে হেরে গেছে হেরে দেওয়ার পরে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইভেন প্রথমে জাস্টকে সো কল জাস বলেছে যেটা এটা একজন প্রেসিডেন্টের পর অশোভনীয় একটা উক্তি যে উক্তিকে আমরা কন্ডেম করি নিন্দা করি যে অ্যাজ এ সিটিজেন অফ দিস কান্ট্রি একটা রেডিকুলাস রেডিকুলাস এবং এটা হচ্ছে যে সে সেই মনে হচ্ছে যে মানে আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে উনি পার্সোনাল শক্তি প্রয়োগ করছেন 
এটা মানে ট্রাম্পের যেটা যেন একটা আইন প্রয়োগ না একটা শক্তি প্রয়োগের একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ট্রাম্প সরকারের এবং আপনারা জানেন যে আরও অনেক কথা হয়তো আসতে পারে যে ফ্লিন সে সরকার কীভাবে চালাবে তার ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে আমার মতে এবং সে জানে না যে সে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আগে তাকে ইয়ে করতে হবে যে ডিপ্লোমা রাশিয়ান ডিপ্লোমেট ডিপ্লোমেটের সাথে স্যাংশন নিয়ে কথা বলেছে সেটা এইরকম বিষয়গুলো যেমন এই যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে বিশ্লেষণ করে যে যে আইসি যেটা করতেছে ইমিগ্রেশনের কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট যেটা করতেছে সেটা হচ্ছে যে আপনার সাংচুয়ারি সিটিগুলো যেখানে ভয় আর যেগুলো সিটিগুলো সাংচুয়ারি সিটি সিটিগুলো তারা একটা স্ট্যান্ড নিয়েছে এবং ক্যালিফোর্নিয়া অনেক বেশি শক্ত এক্সট্যান্ড নিয়েছে এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে আপনার ফরমার অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক ইয়েকে হোল্ডারকে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যাতে ইমিগ্রেন্টদের যারা ধরবে তাদেরকে যাতে আইনগত সহযোগিতা দেওয়া হয় তার এবং সে পরামর্শ দিচ্ছে এবং এই রকম বিষয়গুলো কুমু আমাদের গভর্নর এন্ড্রু কুমু এই কথা বলেছেন যে প্রয়োজনে তিনি এখানে এরকম সাহায্য সহযোগিতা মনিদিন নাসের আমরা আসবো একজন অতিথি আমাদের মাঝে ফোনে আছেন তিনি একটি প্রশ্ন করতে চান সে প্রশ্নটি নিয়ে আমি আবার আপনার পুরো যে দর্শক আপনার নামটি বলে কোথা থেকে আপনি প্রশ্ন করছেন সে প্রশ্নটি করুন জি না দেব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি প্রিয় দর্শক আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন সেই সাথে বিশ্লেষণ আমাদের যে সেখানে মতামত দিতে পারবেন সেটিও আমরা বলে রাখতে চাচ্ছি যে আমাদের এখানে যারা অতিথি আছেন তারাও হয়তো আপনাকে সেই ডিটেলভাবে তথ্য কিংবা উপদেশ দিতে পারবে না আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করতে হবে তারপর আমি ঈশ্বর স্বামী ওনার বিষয়ে যদি আপনি একটু কিছু বলতে উনি ওনার ভিসা নাম্বারটা যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে উনি ফোর এটি ফাইভ করবেন এটা বাট আমি ওনার যতটুকু উনি বলেছে সেই ফ্যাক্টসের উপর বেস করে বলছি আমি আসলে কিছুই জানি না ওনার কেস সম্বন্ধে মানে বিস্তারিত তথ্য না জানা গেলে মানে আপনি পরামর্শ দিচ্ছেন যে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করাটা বেটার আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে মনিদিন নাসের আমি দুঃখিত আপনার মাঝে হলেও উনি ফোর এইট ফাইভের জন্য ওনার ইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তবে এটা ডিটেল নিয়ে একটা সাথে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয় আপনারা সেই ক্ষেত্রে আমাদের যারা আছেন কমিউনিটির যারা লয়ার আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা প্রবণ লয়ারেরও আপনারা সহায়তা নিতে পারেন যারা অনেক জায়গায় বিনা পয়সায় অনেক তারা ইয়ে দেয় পরামর্শ দেয় এবং মানে তারা অনেক সময় অনেক অর্গানাইজেশনগুলো আছে যে প্রবণ অর্গানাইজেশন তারা কাজ করে থাকেন তাদের কাছে যেতে পারেন আর এই এই স্পেসিফিক প্রশ্নের জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠানটা না এটা স্পেসিফিক যে প্রশ্নগুলি আসবে তখন মানে আমি আমি যদি করতে আসব এবং আরেকটা জিনিস জিনিসটা আমি বলে বলছিলাম সেটা হচ্ছে সাংসুরি সিটিগুলো একটা স্ট্যান্ড নিয়ে আছে এরকম মানে আপনার এগারোটি সাংসু সাংসুয়ারি আছে যে স্টেটগুলো যেমন আমাদের নিউ ইয়র্ক একটা অভয়ারণ্য আমাদের ক্যালিফোর্নিয়া অভয়ারণ্য লস এঞ্জেলসের সান ফ্রান্সিসকো এবং ক্যালিফোর্নিয়ার সব সিটিগুলো শিকাগো একটা অভয়ারণ্য এই যে এগুলো ছিল এগুলোর মধ্যে সে বলেছে যে সাংসুয়ারি সিটিগুলোর উনেল এইট বন্ধ করে দেওয়া হবে যে একটা ওনার ক্ষোভ রয়ে গেছে যে ক্ষোভটা উনি জাহির করছেন এবং আমার মনে হচ্ছে যে আমি একমত যে এই এই ইয়েটার এই তারা একদম এইবার অন্য অন্য বারের চেয়ে একটু ভিন্ন যেমন খেলি এই এই অপারেশন চালানোর পূর্বে উনি ক্যালিফোর্নিয়াতে ব্যক্তিগতভাবে সফর করেছেন এবং সমস্ত মেশিনারিগুলোকে যারা এই অপারেশন চালাবে তাদের সাথে কথা মনিদিন নাসের আমাদের অনেক দর্শক প্রশ্ন করছেন এবং প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলে কোথা থেকে আপনি বলছেন সেটিও আপনি বলবেন এবং খুব সংক্ষিপ্ত আকারে যদি প্রশ্নটি করেন তাহলে খুব ভালো হয় হ্যালো আর লাইনটি কেটে গেছে আপনি পরবর্তীতে চেষ্টা করুন আমাদেরকে পাওয়ার জন্য আমরা কথা বলছিলাম যে আইসের অভিযান সেই সাথে আমাদের আজকের যে খবরটি সেটি হচ্ছে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সাথে সংবাদ সম্মেলন সেখানে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে তিনি অপরাধীদের বের করে দিবেন আমাদের একজন দর্শক আছে এই প্রসঙ্গে আমরা আসবো দর্শকের প্রশ্নটি নিয়ে জি আপনি কোথা থেকে কে বলছেন 
নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আপনার প্রশ্নটি বলুন আমি এখানে ডিটেলস বলতে চাচ্ছি না বাট যদি ওই দেশের বিরুদ্ধে কোন কিছু করে যদি উনি নিয়ে থাকে এই মুহূর্তে আমার অ্যাডভাইস হবে উনি দেশে না যাওয়াটা যদিও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই নাই যেতে পারেন কিন্তু যদি অ্যাসাইলাম শিকার হয় তাহলে আমি নিষেধ করবো আর কি আচ্ছা আমরা আরেকটি আরেকটি প্রশ্ন নিতে চাচ্ছি জি আপনার নামটি এবং কোথা থেকে আপনি বলছেন সেটিও বলবেন জি ভার্জিনিয়া থেকে বলছেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে ভার্জিনিয়া থেকে উনি প্রশ্নটি করেছিলেন আপনি যে নয় মাস বাইরে ছিলেন সেই জন্য ওই চার বছর নয় মাস পরে আপনি করবেন না একটু একটু ওয়েট করে তারপরে আপনি এটা করবেন আচ্ছা আমাদের আরও দুজন দর্শক অপেক্ষা করছেন প্রশ্নটি করবেন জি আমরা পরপর দুটি প্রশ্ন নিয়ে তারপরে আপনার কাছ থেকে জি দর্শক আপনার নামটি বলে কোথা থেকে বলছেন সেটি বলে প্রশ্নটি করুন খুব সংক্ষেপে করলে ভালো হয় কারণ অনেকে আমাদের লাইনে আছেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটি করুন আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিব নিয়ে আপনার এই প্রশ্নটি উত্তর দিব আর ভাইয়া আপনার নামটি বলুন খোকন জি আমাদের পরবর্তী যিনি দর্শক আছেন সেই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা একসাথে উত্তর দিব জি কে বলছিলেন হ্যালো লাইনটি হয়তো কেটে গেছেন ও কখনো যদি ওনার হচ্ছে ওয়ার্ক পারমিট ওয়ার্ক পারমিট যদি থেকে থাকে তাহলে ওনারা সেফ এই জন্য যে কারণ ওনারা যে কোনো একটা প্রসেসের মধ্যে আছেন ওনাদের কেসটা এখনও পেন্ডিং অবস্থায় আছে যেই জন্য ওনারা ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করছে সো ওনারা সেফ বাট এর সাথে আমি আরেকটা জিনিস বলে নিতে চাচ্ছি যদি কারো ক্রিমিনাল কোনো কনভিকশান থাকে ফর এক্সাম্পল ড্রাগ ডিলিং ভায়োলেন্ট ক্রাইম গ্যাং ক্রাইম এবং এই এই জিনিসগুলো যদি কারো থেকে থাকে তখন যদি প্রসেসে ওরা এমন কোনো মানে ডিটেনশনে অথবা ডিপোটেশনের জন্য ওনাদেরকে প্রসেসে ফেলে দেওয়া হয় তখন ওনাদের কেসটা ওই ডিটেনশনে থাকা অবস্থায় ইয়ে করতে হবে ডিল করতে হবে আমি আপনাকে গতদিন বলেছিলাম যে ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজ যেই ইয়েটা ছিল এটা ওরা পলিসিটা অ্যান্ড করে দিচ্ছে আইসে এটা আগে থেকেই তারা ট্রাই করছিল বাট এখন এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে এটা যদিও এক্সিকিউটিভ অর্ডার স্টে হয়ে গেছে বাট ওরা প্র্যাকটিসে দেখা যায় যে আমরা আগে কেউ ডিটেনশনে গেলে আমরা ওনাদেরকে পেরোলে এবং বন্ডে বের করে নিয়ে আসতাম এখন ইদানিং দেখা যাচ্ছে দে আর ভেরি ভেরি টাফ এবং জিনিসটা করতে দেওয়া হয় ধন্যবাদ ঈশ্বর স্বামী এবং দর্শক আমরা জানিয়ে রাখতে চাই সিক্স এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি আপনারা প্রশ্ন করুন এবং সেই সাথে আমাদের অনেকে লাইনে আছেন আমরা সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে নিই আর আমরা খুব প্রিয় দর্শক আপনারা খুব সংক্ষেপে প্রশ্নটি করবেন এবং আমরাও চেষ্টা করব সবার উত্তর দেওয়ার জন্য সেই জন্য একটু সংক্ষিপ্ত আকারে সেই উত্তরগুলো হবে যে দর্শক আপনি নামটি বলে কোথা থেকে বলছেন প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো
আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো লাইন কেটে গেছে প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্ন করুন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি ও সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে হ্যালো ভাইয়া আপনি কোথা থেকে বলছেন কি নাম এবং আপনার প্রশ্নটি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমি কুই থেকে বলছি আমার নাম জাহর আহমদ চৌধুরী আমার দুইটা প্রশ্ন এখন বাজার একটা কথা হচ্ছে ওই ভাই বোন এদের নিজের বিষয় গুলো ফিফটি পার্সেন্ট করে দেবে এটা কি প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন পরে প্রশ্নটি কি আমার আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে মনিদুল নাসের আপনি যদি বলেন যে উনি প্রথম প্রশ্নটি যেটি করেছেন প্রথম প্রশ্ন যেটা বলেছেন আপনি যে ভাই বোনের ব্যাপারে রিপাবলিকানরা একটা বিল কনসিডার করতেছে এখন আজকে যেটা ই আসছে সেটা যে রিপাবলিকানরা একটা বিল কনসিডার করছে সেই কনসিডার সেই বিলের মধ্যে বলা হয়েছে যে তারা এই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন যে বিষয় ইস্যু করা হয় প্রতি বছর সেখান থেকে সারা অর্ধেক করে দেবে অর্ধেক করার একমাত্র উপায় হচ্ছে যে ভাই বোনদের ইয়েটা বন্ধ করে দেওয়া আপনার ব্যাপারে আমি আর একটা জিনিস আপনার বলতে চাই এখানে যখন ওবামা প্রেসিডেন্ট ওবামা যখন যে আইন করেছিলেন যে উনি লেকজুরিভ অর্ডার দিয়ে যে আইন করেছিলেন সেখানেও কিন্তু ভাই বোনের বিষয়টা রহিত করার ব্যাপার আমাদের আরেকজন দর্শক আছেন লাইনে আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নেই যে দর্শক আপনি কোথা থেকে বলছিলেন হ্যালো প্রিয় দর্শক আমরা সিক্স ফোর সিক্স থ্রি ও সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে আছি আমরা প্রশ্ন নিব এখন আমরা একটু দুজন আমাদের যে অতিথি আছেন তাদের একটু বিশ্লেষণ ধর্মী সেই সাথে মনিউদ্দিন নাসের আমি বলছিলাম যে আজকে জাস্টিন ট্রুডোর সাথে যে সংবাদ সম্মেলনটি সেই সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন অপরাধীদের তিনি বের করে দিবেন এ নিয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে সেই প্রতিবেদনটি দেখে প্রিয় দর্শক আপনাদের সবার প্রশ্নই আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব কিন্তু আমাদের প্রতিবেদন আছে এবং বিশ্লেষণ ধর্মী থেকে তারপরে আমরা প্রশ্নগুলো নিব আমরা প্রতিবেদনটি দেখে নিই শরণার্থী এবং অভিবাসন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও অনেক নীতির সাথে বিপরীত মিরুতে অবস্থান কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডল বিভিন্ন নীতিতে দ্বিমত পোষণ করার বিষয়টি গোপনও নয় প্রকাশ্যেই তাই ওয়াশিংটনে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্ন নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় অভিবাসন নীতি কট্টর হবে এ নিয়ে সামনে সুস্পষ্ট একটি দিক নির্দেশনা দেওয়া হবে যা নিয়ে কাজ করছে প্রশাসন অন্যদিকে ট্রুডো বলেন নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেই সাথে ক্যানাডার উদারনৈতিক নীতিও থাকবে যার আলোকে অভিবাসন এবং শরণার্থীদের সবসময় স্বাগত জানানো হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিরাপত্তার জন্য অভিবাসন ইস্যুতে যে নীতি নিয়েছেন সেটি ট্রুডো সমর্থন করেন কিনা And Prime Minister Trudeau, you've made very clear that Canada has an open door policy for Syrian refugees. Do you believe that President Trump's moratorium on immigration has merit on national security grounds? জবাবে ট্রুডো বলেন ঐতিহাসিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ক্যানাডার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তবে দুদেশের সম্মানজনক সম্পর্কের জন্যই যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতির কোনো বিষয়ে মন্তব্য করবে না ক্যানাডা We fought and died together in battlefields in World War I and World War II, in Korea, in Afghanistan. But there have been times uh, where we have differed in our approaches. 
uh, and that's always been done firmly and respectfully. The last thing Canadians expect uh, is uh, for me to come down and uh, lecture another country on how they choose to govern themselves. She is Donald Trump, Shamprati, Aisir, Obijan Ki Shamotun Jani, Homeland Security Secretary John Kelly, Prushum Shakaran. Jonagon Kushi Hotsebolo, Jan Antini. General Kelly, who's sitting right here, is, uh, is doing a fantastic job. And I said at the beginning, we are going to get the bad ones, uh, the really bad ones. We're getting them out, and that's exactly what we're doing. I think that uh, in the end, everyone's going to be extremely happy, and I will tell you right now, a lot of people are very, very happy right now. Donald Trump bolen, tini ja bolen, ta tini kore icharen. Tai oporadhider, desh theke ber kore dear protistruti ja diye chen, sheti tini korbe ni. Actually taking people that are criminals, very, very hardened criminals in some cases, with the uh, which a, with a tremendous track record of, of abuse and problems, and we're getting them out. And that's what I said I would do. I'm just doing what I said I would do. Nupur Shudhuri, TBN24, New York. যে জাস্টিন ট্রুডোর সাথে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন নীতি সেই সাথে আমি সেই বিষয়টিতে যাব তার আগে আমি মনিউদ্দিন নাসের উনি কিন্তু শেষ একটি কথা বলেছেন যে উনি যা বলেন সেটি তিনি করবেনই এবং অপরাধীদের এ দেশ থেকে বের করে দিবেন না উনি সেটা যা ইচ্ছা উনি তা বলতে পারেন দিস ইজ এ ফ্রিডম অফ স্পিচ ইন দেশ এখানে কিন্তু উনি যা ইচ্ছা যা বলেন তা তিনি করতে পারেন না সেটা কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন যে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট বা যে জাস যে ফেডারেল জাস সার্কিট হাউস এবং ফেডারেল জাস দুজনে তিনি যে অর্ডার দিয়েছেন সেটা নাকচ করে দিয়েছে এবং এটা সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছেন এটা নিয়ে খুব সরাসরি উনি আর সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার জন্য খুব বেশি ইচ্ছা প্রকাশ করছেন না উনি এর মধ্যে রিপোর্ট বেরিয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট এবং নিউ ইয়র্ক টাইমসে যে উনি হতাশ হয়ে পড়েছেন এবং মানে উনি হোয়াইট হাউসে উনি থাকতে চাচ্ছেন না হোয়াইট হাউসে তিনি কথা বলতে চান না উনি জাপানি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ও মারের লগতে চলে গেছেন দিস ইজ দি থিংস মানে উনি যা বলেন তিনি তা যে করতে পারেন সেটা যিনি করতে পারেন তিনি সেটা বলেন না বলেন না আমরা ঈশ্বর সামনে আপনার ব্যাখ্যাটি নিবো আমাদের একজন দর্শক আছেন প্রশ্ন করছেন আমি দুঃখিত প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলে কোথা থেকে বলছেন প্রশ্নটি সংক্ষিপ্ত আকারে জি আপনি প্রশ্নটি করুন प्रश्न হ্যালো আমাদের লাইনটি কেটে গেছে মিলন একটি প্রশ্ন করেছিলেন ক্রিম কার্ড হোল্ডার বলছি বাংলাদেশিদের জন্য কোনো ব্যান যে কোনো কিছু কখনোই আসে না যেহেতু বাংলাদেশিরা ট্রাভেল করতে পারে কিন্তু আমি বলবো যে প্রত্যেকের কেস ডিফারেন্ট এখন যদি কেউ বাংলাদেশের এগেনস্টে অ্যাসাইলম পেয়ে থাকে রিসেন্টলি এবং সে ট্রাভেল করে তার আসতে অবশ্যই প্রশ্ন সম্মুখীন হতে হবে এবং তার লং মানে কি বলবো লং ওখানে ডিটেনশন না ঠিক লংগার ওনার কোয়েশ্চনিং হবে এবং হয়তো যদি এটা অ্যাসাইলাম রিসেন্টলি গ্রান্ট হয়ে থাকে এ ধরনের কেস হয় তাহলে ওনাকে প্রবলেমের শিকার হতো আমাদের আরও দুজন দর্শক আছেন আমি জানি না দর্শক আছেন প্রশ্নটি নিয়ে আমরা ই করব জি দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি আপনার নামটি বলুন এবং কোথা থেকে বলছেন জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটি করুন আচ্ছা ভাই বোনের যে সে নির্বাহী আদেশ কিংবা সিনেটের যে বিষয়টি আছে আমরা বুঝতে পেরেছি আরেকজন আছেন আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নিই প্রশ্নটি নিয়ে পরে আমরা উত্তর দিচ্ছি জি দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন লাইন কেটে গেছে জি দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন
মনিদুল নাসের সুমনের প্রশ্নটির आंसर যদি আপনার কাছে চাই আচ্ছা বুঝছি সেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম আসলে একটা কথা বলা রাখি কোন নতুন কোন আইন হয় নাই ইমিগ্রেশনের যা পুরনো আইন ছিল যা পুরনো রুল ছিল সবগুলি চলছে কাজেই আপনি মানে যেটা বলছেন ভাই বোনের বিষয়টা তারা এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবে এবং মানে কংগ্রেসের একজন তারা দায়িত্ব দিয়েছে রিপাবলিকান পার্টি যে তারা ইমিগ্রেশন প্রতি বছর মিলিয়ন লোককে তারা আনতো সেটা কমিয়ে ফাইভ থার্টি থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ ফাইভ মতো ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড দ্যাট মিনস পাঁচ সাড়ে পাঁচ লাখের চেয়ে কিছু বেশি তারা আনবে এটা এবং এটা করতে গেলে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে ভাই বোনের যে আগে ইউনিফিকেশনের আওতায় ভাই বোনদেরকে নিয়ে আসা যেত সেটা করবে না আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ওবামা কিন্তু তার নির্বাহী আদের যেটা দিয়েছিলেন সেটাতে কিন্তু এই ব্যবস্থাটা ছিল এবং মানে যদি সেটা নির্বাহী দেশ পাশ হয়ে যেত তাহলে কিন্তু আঠারো মাস পরে সেটা বাস্তবায়ন হতো দর্শক আছেন আমরা কাজে এই যে ইমিগ্রেশন কমানোর বিষয়টা আমি যেটা বলছি সেটা বাইপার্টিজেন হতে হবে এটা কিন্তু যে पास करते হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আমি ব্রোন থেকে বলছি নামটি কি আপা আপনার নামটি বলুন আমার নাম আসলিমা সুলতানা আচ্ছা জি আমি প্রশ্ন করতে আমার বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করছি 10 বছর হয়ে গেছে এখন এটা কি কোনো প্রবলেম হবে আপু আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি निर्धारण कर जानी কি করবে সেটা তো পরিষ্কার না তারা করবে কি মেসকিকু দিচ্ছে সহায়তা কারণ টার্গেটটা ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা করেছে সেটা হচ্ছে মেসকিকুকে টার্গেট বেশি করেছে কারণ তারা সে আপনি জানেন সে তার ক্যাম্পেইন শুরু করেছে মেসকিকুদের গালি গালিগালাজ করে এবং মানে 
সেটা শোভনীয় ছিল না তো সে সেটা সে করেছে কিন্তু যে আপনার যে বাংলাদেশ কাউন্সিলার এটা কি করবে হোয়াট দে উইল ডু বিকজ বাংলাদেশ ইজ নট এফেক্টেড বাই দিস ইন এনি ওয়েজিটিভ অর্ডার কিংবা নির্বাহী আদেশ কিংবা বর্তমান ইয়ের বাংলাদেশ কোনোভাবে ওইভাবে এফেক্টেড এফেক্টেড না আমরা শরীফের প্রশ্নটির আনসার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি উনি ছেলে স্টুডেন্ট সে বিষয়ে উনি জানতে চেয়েছেন ইউএস সিটিজেন ওনার প্রশ্নটা আসলে আমি বুঝিনি ইউএস সিটিজেন সমস্যাটা কি সমস্যা উনি জানতে চেয়েছেন যে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে কি না দেশে যাওয়ার পরে কিংবা ইয়ের পর দেশে বেড়াতে গেলে সেটা বাংলাদেশে আর উনি ইউএস সিটিজেন ওনাকে কিছুই টাচ করবে না উনি ইভেন ব্যান্ড হলো ইউএস সিটিজেন কে টাচ করবে না কারণ আপনারা ইউএস জনাল ট্রাম যেরকম ইউএস সিটিজেন আপনারা আমি সবাই আমরা একই ধরনের ইউএস সিটিজেন আমাদের মনের মধ্যে এই জিনিসটা থাকতে হবে এটা আমাদের দেশ এবং আমরা এখানকার সিটিজেন সো ওনার যতটুকু রাইট আছে আমাদের সবার ততটুকু রাইট আছে এটা আমাদের ফিল করার বিষয় বেশি আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলবো যে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন মানে এই যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারটা সবার মধ্যে একটা ভীতির সৃষ্টি করেছে এটা আমার মনে হচ্ছে এটা আরেকটা টার্গেট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে অনেকেই হয়তো ভয়ের বশবৃতি হয়ে অনেকেই দেশ চড়ে চলে যাবেন এই অনেকের কাছে আমরা অসংখ্য অসংখ্য ফোন কল পাচ্ছি যেখানে মানুষ মানে অনেক অনেক ভীত সন্ত্রস্ত এবং বলতেছে তারা দেশ ছেড়ে চলে যাবে সো আপনারা প্লিজ এই ধরনের ডিসিশান মেক করবেন না কারণ এখনো পর্যন্ত সেই সিচুয়েশন আসে নাই সেই পরিস্থিতি এখনো হয়নি ঈশ্বর আমি আমরা আলোচনা করব আমরা একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে সবাই হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাবার আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সংবাদের বিশ্লেষণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান টিভি এন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আমরা দুজন অতিথির সাথে কথা বলছিলাম সাম্প্রতিক বিষয় অভিবাসন সেই সাথে আইসের অভিযান ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন নীতি সেই সাথে ঘটনাবহুল যে বিভিন্ন দিক ঈশ্বর সামে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেই সাথে আমরা অভিবাসন নিয়ে আপনার কাছে আসবো তার আগে আপনার কাছে আমি জানতে চাই ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার ফ্লিনকে নিয়ে খুব বিতর্ক হচ্ছে সিএনএনের এখন হচ্ছে হেডলাইন যেটি শিরোনাম ফ্লিন ইন হট ওয়াটার কি হতে যাচ্ছে মানে জেনারেল ফ্লিন উনি আপনি জানেন সে মুসলিম বিদ্বেষের জন্য কুখ্যাত তাকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার করেছেন এবং উনি বলেছেন যে মুসলিম ব্যান ইজ মুসলিম ব্যান ইজ নেসেসারি মানে আমেরিকার জন্য মুসলমানকে ব্যান করা নেসেসারি এবং সেটা হচ্ছে যে পুরো রেসিস্ট একটা বক্তব্য দেওয়ার পরেও তাকে কিন্তু রিপাবলিকান এই সংসদ আপনি কংগ্রেস তাকে অ্যাপ্রুভ করেছে এবং এখন ধরা পড়েছে যে তিনি নমিনেশন নেওয়ার আগেই উনি সোভিয়েত অ্যাম্বেসেডারের সাথে কথা বলেছেন যে স্যাংশান নিয়ে স্যাংশান যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এটা উনি একজন প্রাইভেট সিটিজেন হয়ে আমি কিন্তু স্যাংশান নিয়ে রাশিয়ার সাথে আলোচনা করতে পারি না বিকজ এটা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার কারণ আমি পাই আমি সিটিজেন এটা আমি সিটিজেন হলেও আই ক্যান নট টক এবাউট ইট বিকজ শপথ অনুষ্ঠানই হয়নি এবং উনি উনিও মনে আমরা আসবো এই আলোচনা শেষে আমাদের একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন তাকে তার প্রশ্নটি আমরা নিয়ে প্রিয় দর্শক আপনি নামটি বলে প্রশ্নটি করুন দর্শক আপনি নামটি বলে প্রশ্নটি করুন জি আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু জি আমার নাম নুসরাত আমি নিউ জার্সি থেকে বলছি জি एक्चुअली আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার संक्षिप्त आकार আমার ভাইয়ের জন্য আট বছর আগে দরখাস্ত করেছিলাম 
কিন্তু ওনার আর আইন মোতাবেক আর তিন চার বছর আছে কিন্তু ওনার আসতে কোনো বাধা নিষেধ আছে কিনা কাইন্ডে যদি একটু বলেন আমি খুব খুশি আচ্ছা মহসিন ভাই আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে এই বিষয় নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি তারপরেও এক লাইনে আমাদের প্রশ্ন দিবেন আরেকজন দর্শক আছেন আমরা সেই প্রশ্নটি নিয়ে একসাথে আমরা তিনজনে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব জি দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো তারপরে ঠিক আছে আরেকজন দর্শক আছেন আমাদের লাইনে সেই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সবার উত্তর দেওয়ার জন্য জি দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো 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 জি আপনার নামটি বলে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম সোমেন আমি জ্যাকসন এর থেকে বলছি জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি তিন মাস আগে বাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি তাতে তো কোনো ইফেক্ট হবে না আশা করি উত্তর জানতে চাই মনিদুর নাসের আপনার কাছ থেকে উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধারি তার হাজবেন্ডের জন্য করতে পারবেন কিনা উনি হাজবেন্ড তো লিগেল স্ট্যাটাস নাই বলেছেন লিগেল স্ট্যাটাস না থাকলে অন্য কোনো এখানে লিগেল বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করে থাকি কিন্তু আপনাদের কোন যদি সিদ্ধান্ত নিতে সেটি আপনার ব্যক্তিগত আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে সেই সিদ্ধান্তটি নেবেন আমরা মহসিন এবং সুমেন প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন করেছেন তারা এবং এই বিষয়টি নিয়ে ঈশ্বর সামি আমরা আলোচনাও করেছি ভাই বোনের বিষয়টি নিয়ে সেই বিষয়টি নিয়ে যদি বলেন ভাই বোন মা যাদের জন্যই আপনার অ্যাপ্লাই করেন না কেন এখন ফাইন অ্যাপ্লাই করতে পারেন এখনও কোনো ল এখনও চেঞ্জ হয় নাই আর ল যদি আসেও চেঞ্জ হতে একটা সময় দিবে তো আপনারা যারা যারা অ্যাপ্লাই করার আছেন আপনারা ফ্রিলি করতে পারেন এটা প্রবলেম না আরেকটা প্রশ্ন আর নাদিম ছিল পেনসিলভেনিয়া পেনসিলভেনিয়া ওয়াইফের ভাই মানে হচ্ছে ওনার শালার জন্য রিফিউজ হয়েছিল সেটি কি রিওপেন করতে আমি ঠিক প্রশ্নটা কনফিউজ যে ওয়াইফের জন্য শালা अप्लाई করেছে না শালার জন্য তার ওয়াইফ তার শালার জন্য মানে তার ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছে এবং সেই অ্যাপ্লিকেশনটা রিফিউজ হয়েছে রিফিউজটা এটা একটু আসলে পার্সোনালি কেসটা দেখা দেখা উচিত কি কারণে রিফিউজ হয়েছে এবং সে অনুযায়ী এটা ডিল করতে হবে আচ্ছা এবং আর সেটিও প্রিয় দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি পুরোপুরি টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের সংবাদের এবং বিভিন্ন তথ্য দেওয়ার জন্য কিন্তু আপনাদের সিদ্ধান্তটি আপনাদেরই নিতে হবে আপনাদের ব্যক্তিগত আইনজীবীর সাথে পরামর্শটি নিয়ে আমরা বিভিন্ন বিষয় মনুদ্দিন নাসের আমরা ফ্লিনের কথা বলছিলাম এখন উনি ইয়ের শপথ নেওয়ার আগে উনি সেক্রেটারি হিসেবে কনফার্ম হওয়ার আগে সিনেটে উনি অ্যাম্বাসেডারের সাথে দেখা করেছেন এবং যেটা এথিক মোরেলি এবং লিগালি এবং লিগালি উনি পারেন না উনি কারণ যে স্যাংশনটা কিন্তু রাষ্ট্র দেয় এবং আমি আই ক্যানো ঠক এবার দি স্যাংশন উইথ দ্য আমি অ্যাজ এ সিটিজেন তখন যিনি যিনি যখন সেক্রেটারি ছিলেন তখন তিনি প্রাইভেট সিটিজেন ছিলেন আমার মতো এই কাজে এই জন্য উনি পারবেন না যদি উনি প্রাইভেট সিটিজেন না হয় যদি স্যাটারি হতেন বা ন্যাশনাল তাহলে উনি হয়তো ঠিক ছিলেন কিন্তু হওয়ার আগেই উনি যখন করেছেন তিনি সেটা টোটালি একটা অন্য কাজ করেছেন কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সিনেটের কিন্তু রিপাবলিকানরা তাকে কিন্তু সমর্থন করছে এবং তা অনেকেই বলতেছে শি শুড নট স্টেপ ডাউন কিন্তু বিষয়টা সেটা না বিষয়টা হলে যে স্টেপ ডাউন আর কোন কি কারণে হলে এই এই কি কারণ হলে স্টেপ ডাউন করা যায় সেটা রিপাবলিক 
বিজ্ঞানীরা কিন্তু বলছেন না কি আর কি ধরনের অপরাধ তো স্টেপ ডাউন করা যায় সেটা কারণ রাষ্ট্রীয় সিক্রেসি নিয়ে রাষ্ট্রীয় ইয়ে নিয়ে একজন প্রাইভেট সিটিজেন এইভাবে আলোচনা করলে এইটা কি গোপন তথ্য পাচারের মতো হয় না এইটা কি ষড়যন্ত্রের মতো হয় না এটা দেখতে হবে কারণ ফ্লিন পুরোপুরিভাবে একটা ষড়যন্ত্রের সাথে লিপ্ত ছিল বলে আমাদের ধারণা এবং মানে মানুষের ধারণা অনেকেই বলছে আপনি যদি কিছু যোগ করতে চান আমিও বলছি কারণ ওনার ওই পজিশনে উনি তখনও যায় নাই এটাতে নেওয়ার আগেই উনি যেহেতু এটা করেছে ইটস লিগালি এবং এথিক্যালি দুইটাই রং সো নাও লেটস পিপল ডিসাইড আমার তো মনে হয় হি শুড স্টেপ ডাউন ঈশ্বর সামি আর সি এন এনে এখন একটি খবর এসেছে জাজ ডিনাই ডাব্লিউ হোয়াইট হাউসের রিকোয়েস্ট টু ডিলে ট্রাভেল ব্যান্ড লস হোল এ বিষয়ে আপনি কিছু বলতে চান এটা আগের লাইন ধরে হয়েছে সো এখন ট্রাভেল ব্যান এটা যা যেহেতু স্টে করে দিয়েছে ইটস গোয়িং টু স্টে লাইক দ্যাট ইউ সি ইভেন পরপর দুই বার এবং পারমানেন্ট ইনজাংশন গ্রান্ট করেছে এটাতে সো দ্যার ইজ নো হোপ দে দে ক্যান ডু এনিথিং অ্যাবাউট ইট সো দে মরিদুল নাসের আপনার কাছে আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাই ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার যে কথাটি বলছেন উনি বলেছেন দুদিন আগে অ্যাবের সাথে যে সংবাদ সম্মেলনটি সেখানে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই ট্রাভেল প্যান নিয়ে হয়তো আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাব এই সপ্তাহে সিদ্ধান্ত হবে কিন্তু আমি নতুন কিছু নিয়ে আসব অ্যাডিশনাল কিছু যোগ করবেন সেই ইঙ্গিতটি সম্পর্কে আপনি যদি আপনার বিশ্লেষণটি আমি এটা কিন্তু এটা কনফিউজিং বিকজ উনি একদিকে বলছেন সুপ্রিম কোর্টে যাবেন আর দিকে বলছেন যে উনি নতুন কিছু নিয়ে আসবেন উনি নতুন কিছু নিয়ে তো সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারেন না উনি নতুনটা আগে ওনাকে জানাতে হবে হোয়াট হি ইজ গোয়িং টু ডু নিউ থিং এবং মানে সেটা জানানোর পরে সেটা যদি ইয়ে হয় অ্যাকসেপ্টেবল হয় তাহলে অ্যাকসেপ্টেবল না হলে সেটাও চ্যালেঞ্জ হতে পারে কোর্টে সেটা নিয়ে তিনি সুপ্রিম বাট এই যে উনি যেটা সার্কিট কোর্ট ডিনাই করলো তিনি সেটা নিয়ে সুপ্রিম করে যেতে পারেন উনি যদি তার জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট যদি সেটা ইয়ে করে এখন তো বলা হচ্ছে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এটা করতে চাচ্ছেন না তো এখন উনি হয়তো এটা মনে বলতেছেন যে উনি নিউ একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার নিয়ে আসবে যেটা আরো বেশি স্ট্রিক্টার এবং ন্যারোয়ার হবে এটার মতো এত ওপেন হবে না হয়তো জেনারেলাইজ হবে না সেই জন্য ওইটা নিয়ে আসলে ওইটাতে প্রসিড করতে চাচ্ছেন এটা ওয়াইল্ড দিস ইজ পেন্ডিং ইউ সি বাট দেন আই ডোন্ট নো হাও কি হবে কি আসবে এটা যখন আসে তখনই বলা যাবে যে এটার পরিপ্রেক্ষিতে এটা কি ডিফারেন্স এবং কি নিয়ে আসছেন উনি হচ্ছে এই এই পথে পারল না আর একটা পথ ট্রাই করছে আর কি ট্রাই করছেন মরিদ্দিন নাসের আজকে আমরা দেখেছি জাস্টিন ট্রুডোর সাথে তার সংবাদ সম্মেলনটি পুরো সংবাদ সম্মেলনটি এবং সেখানে আমরা দেখেছি নিরাপত্তা এবং অভিবাসন নীতি নিয়ে যেটি হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প আসার পরই আমরা দেখেছি বিভিন্ন নীতিতে তাদের দুজনের দুই অবস্থান আপনার কাছে আমি যে বিষয়টি জানতে চাচ্ছি বারবারই বলা হচ্ছে এটি এখানকার খবর কিংবা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আসছে যখন আমেরিকার থেকে যে রিফিউজে ই করবে সেটা ক্যানাডা হচ্ছে গ্রহণ করে নেবে আপনার কাছে আমি জানতে চাই আইনতভাবে এখানে আমেরিকান কোনো যদি অ্যাসালাম সিক করলো পেল না সে কি কানাডায় যেতে পারবে কি না এখন এটা যেতে পারবে বাট এটা কানাডার সাথে আমেরিকার চুক্তি আছে চুক্তি আছে যে আমেরিকাতে কেন ডিনাই হয়ে আছে যে কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে সেটা যদি কস্টটা যদি এটা ঠিক থাকে তাহলে হয়তো কানাডা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে সেটা অন্য এখন মানে যে কানাডা অ্যাসাইলাম যারা অ্যাসাইলামের বিষয়টা টোটালি ভিন্ন রিফিউজি যেটা বলা হচ্ছে সেটা রিফিউজি রিফিউজি নিয়ে রিফিউজি নিয়ে অ্যাসাইলাম হচ্ছে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যেমন মানে অ্যাসাইলাম যখন কেউ করে তখন আপনাকে আপনি হোয়াট ইউ হ্যাভ হোয়াট ইউ হ্যাভ ফেস আপনি কি কি আপনি কি সমস্যায় পড়েছেন দেশের কথা বাদ দেন কোটি কোটি মানুষ সেখানে আছে কিন্তু আপনার আপনার কী হয়ে আছে হোয়াই ইউ হ্যাভ লেভ দি কান্ট্রি আপনারটাই প্রমাণ করতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু রিফিউজি সেটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাপার না রিফিউজিওতে কান্ট্রি ইজ আন্ডার স্টেক কান্ট্রি ইজ আন্ডার প্রবলেম কান্ট্রি এখানে মাস কিলিং হচ্ছে সেখানে মানুষ জীবন নিয়ে ছুটো ছুটি করতেছে এবং সেটা সারা বিশ্ব দেখছে এটা হচ্ছে যে যেমন সিরিয়া থেকে বা ইয়েমেন থেকে বা অন্যান্য আদার যে সাতটা কান্ট্রি থেকে সেখান থেকে মানুষ পালিয়ে আসছে এখন ঠুরুর ঠুরুর যে নীতি এবং ডোনাল্ডের নীতি পুরোপুরিভাবে ভিন্ন এই ক্ষেত্রে ঠুরু বলেছে যে কি আমি নিবে এবং এরপরে উনি ঘোষণা দেওয়ার পরে সেখানে আপনি জানেন আপনারা সবাই জানেন যে কানাডাতে আক্রম আক্রমণ হয়ে আছে মুসলিম মসজিদের মধ্যে আক্রমণ হয়েছে এ হচ্ছে এবং কট্টর বা পন্থীরা এবং এক্সট্রিমিস্টরা তো এইটা এরা তো মুসলমান না যে সন্ত্রাসী এই সন্ত্রাসীরা তো আর মুসলমান না তো ডোনাল্ড ট্রাম্প তো সেই সব সন্ত্রাসীদের কথা বলেন না আর ঠুরু কিন্তু সেটা জানেন যে এই সন্ত্রাসী শুধু মুসলিম না এই সন্ত্রাসী সব কমিউনিটিতে আছে এটা মানে যেমন যে ওকলাহামাতে যে 
তারপরে ইয়েতে যে ঘটনা হোম গ্রোন অনেকেই আছে তো এখন মানে তো ঠুডু তো জানে সেটা বিষয়টা তারাও সন্ত্রাসী এখন ঠুডুর সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কথা বলে শুনেছে বের করে দিবেন ওনার নীতি হচ্ছে রিফিউজদেরকে বের করে দেওয়া কারণ আর ওর ঠুডুর নীতি হচ্ছে যে যারা অসহায় মানুষকে গ্রহণ করা আমার মন আমরা ঠুডুর এই ইয়েটাকে যে গত বছর চল্লিশ হাজার নিয়েছেন আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে আপনার ব্যাখ্যাটি উনি উনি ট্রুডো যেটা বলছে যে ওরা ওপেন ডোর রাখতেছে এবং উইদাউট কম্প্রোমাইজিং ন্যাশনাল সিকিউরিটি আর ডোনাল্ড ট্রাম্প যেখানে রিফিউজিদেরকে এখন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডেজের মধ্যে আসতে দিবে না বলেছিল এক্সিকিউটিভ অর্ডার যেহেতু এক্সিকিউটিভ অর্ডার এখন স্টে পারমানেন্ট ইনজাংশন গ্রান্ট করেছে সো এখন তো আসতেছে যেটা ন্যাশনাল সিকিউরিটিতে কম্প্রোমাইজ করা উচিত না কারোই ইসি এটা আমাদের সবার সিকিউরিটির জন্য পাবলিক থ্রেট এবং ন্যাশনাল থ্রেট যদি কেউ হয় কিন্তু এই যে লোকগুলোকে আমরা আসতে মানা করেছি এবং আমরা গত অনুষ্ঠানে আলাপ করেছিলাম লাস্ট লাইক টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ধরে এই নেশনদের কেউ বা আমেরিকান কোনো সিটিজেনদেরকে কোনোভাবে আঘাত করে নাই অথবা কোনো কিছুই করে নাই তাহলে এই নেশনগুলোকে কেন ব্যান করা হয়েছে না এখানে যেটা বলছেন সেটা ঠিক এখানে একটা জিনিস আছে যেমন জাস যখন সাকিব কোর্ট তাকে জিজ্ঞেস করেছে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এ যে আপনার কোনো থ্রেট আছে কি না এখন আমেরিকার মধ্যে কেউ কোনো থ্রেট আপনার পেয়েছেন কি না তারা কোনো উত্তর দিতে পারে নাই কারণ বিকজ দ্যার ইজ নো থ্রেট কাজেই আমেরিকা এফেক্টেড হয় না এটা তো উনি বলেছেন এরপরে এখন বর্তমানে আমেরিকাতে কোনো থ্রেট নাই আমেরিকার বিরুদ্ধে বা এই আমেরিকাতে জিনিস হচ্ছে যে জাজরা এটাও অলসো বলেছেন যে এই দেওয়ার কারণে আমেরিকান ফাইন্যান্স এডুকেশন এবং মেডিকেল বিভিন্ন ফিল্ডে আমেরিকানরা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে সো এটা এই জন্য ইউনিভার্সিটি অ্যাফেক্টেড হয়েছে যেটা এডুকেশন আন্ডারে আছে সো ইটস ইটস পারফেক্টলি ফাইন অ্যান্ড জাজেস দেখেন আবারও ওই যে সেপারেশন অফ পাওয়ার যে এখানে আছে যতই ডোনাল্ড ট্রাম্প পাওয়ারফুল হয়ে যাক না কেন সেটাকে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স দেওয়ার জন্য জাজরা আছেন এখানে সো সিনেট আছে হাউস অফ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইশরাত সামি এবং মইনুদ্দিন নাসের খুব সুন্দর গঠনমূলক আলোচনা করেছেন সেই সাথে দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন যারা প্রশ্ন করেছেন এবং প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি প্রতিদিনের যে ঘটনাগুলো সেই তথ্য উপাত্ত আপনাদের সামনে হাজির করা তবে আবারও বলছি এখানকে যারা আসেন আমাদের সম্মানিত অতিথি তারা যে মন্তব্য দেন তাদের একান্তই ব্যক্তিগত সেই মতামত এবং আপনাদের যদি কোনো একদম ব্যক্তিগত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেটি আপনারা আপনাদের ব্যক্তিগত আইনজীবী কিংবা কারো পরামর্শ নিয়ে সেই সিদ্ধান্তটি নেবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন